السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ الحمد للہ و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاة وآت الزكاة واقرد الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بلهزمتيه ثم يقول انا مالك وانا كنزك او كما قال عليه الصلاه والسلام استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الله بك رب العالمين لك كتي كتو قطع يفن كورتي جمهان رب العالمين সুস্থ সবল রেখে দিনই কিছু আলোচনা করার জন্য সম্মানিত বন্ধুগণের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই জন্য মহান রব্বে কারিমের শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ দিল থেকে আবারও শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলমিন আখির নবী হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ও সাল্লামের উম্মত হিসাবে কবুল করেছেন সেই জন্য আল্লাহ সুবাহার শুক্রিয়া আদায় করছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বন্ধুগণ ওই শ্রী গ্রন্থ কালামুল্লাহ শরীফ থেকে সৌরাতুল মুজ্জামিলের বিশ নম্বর আয়াত আপনাদের সম্মুখে তেলাউত করেছি রাসুল আরবি সাল্লাহ আলী ও সাল্লামের অসংখ্য হাদিস মোবারক থেকে বোখারি শরীফের একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে তেলাউত করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করলে এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণ আলোকপাত করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত বন্ধুগণ বর্তমানে আমরা করোনা ভাইরাস নামে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন এই পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের কিছু কাজ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করা অতি প্রয়োজনীয় এবং কিছু কাজ বর্জন করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সম্মানিত বন্ধুগণ এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যে আমলগুলো আমরা প্রতিদিন করতে পারি সেই আমলগুলো হলো এই দৈনন্দিন আমরা সকাল বিকাল আল্লাহ তালার নিকট এই ইস্তেকফার বেশি বেশি করে পাঠ করব আস্তাক ফিরুল্লাহাল হাইউল কয়্যুম ও আতুব ইলাই এবং এই দো আমরা বেশি বেশি করে পাঠ করব اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأثقام إبن إيدو أمر أروبي شبي شكر بات كربو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إبن شاربو بروكر أبود ببوت هويته هنسرو بانير أكرمون هوته أمر الله تعالى كاسي جي دعا مادومي بانا چايبو شي دعا تي هلو أي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم এই দোয়াটি আমরা সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন প্রকারের আযাব গজব হইতে আমাদের প্রত্যেককে নাজাত দান করবেন সম্মানিত বন্ধুগণ এই আমলগুলো আমরা কন্টিনিউ প্রতিদিন করতে পারি 
আল্লাহ সুবাহান তালা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন চাইলে আমাদের প্রত্যেককে এক মুহূর্তের ভিতরেই এক সেকেন্ডের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকে এই বিশ্ব মহামারী থেকে আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নাজাত দান করতে পারেন সেই শক্তি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের রয়েছে তাই তো আমরা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করব এবং তেনার শক্তিকে আমরা প্রত্যেকে মেনে নিব আমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে বেশি বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করব যেন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আমাদের প্রত্যেককে একসাথে একত্রিত করে মাফ করে দেন সম্মানিত বন্ধুগণ যে আমলগুলো আপনাদের প্রত্যেক দিন আমি বলে থাকি সেই আমলগুলো আপনার প্রত্যেকেই চাইলে করতে পারেন এবং আপনার প্রত্যেকেই এই আমলগুলো করলে উপকৃত হতে পারবেন সম্মানিত বন্ধুগণ যেই কাজগুলো আমরা প্রতিদিন বর্জন করার জন্যে বলি সেই কাজগুলো হলো আমরা মিথ্যা কথা বলবো না নামাজ ছেড়ে দিব না কোরআন তেলোয়াত আমরা অনেকেই করি না কোরআন তেলোয়াত বেশি বেশি করে করার চেষ্টা করব। সম্মানিত বন্ধুগণ গান বাজনা বিভিন্ন প্রকারের ঐনতিক কাজের সাথে আমরা যুক্ত হব না মদপান করব না স্মোকিং করব না সর্ব প্রকারের অন্যায় পাপাচার থেকে আমরা প্রতিদিন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে তবা করব এবং এই নিজের পক্ষ থেকে নিজেরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্থান থেকে এই কাজগুলো আপনার প্রত্যেকেই পরিহার করুন এবং এই কাজগুলো আপনার প্রত্যেকেই বর্জন করুন সম্মানিত বন্ধুগণ এই মুহূর্তে আমার সাথে যে যেখান থেকে দেশ কিংবা দেশের বাহির থেকে যারাই আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকেই যেন আন্তরিক মোবারকবাদ সম্মানিত বন্ধুগণ আমার এই আলোচনা আপনারা পেতে পারেন ইউটিউব চ্যানেল আমার টিভিতে সেখানে আপনার প্রত্যেকেই প্রতিদিনের আলোচনাগুলো সেখান থেকে আপনারা শুনতে পারেন দেখতে পারেন চাইলে আপনার প্রত্যেকেই আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে যুক্ত হতে পারেন লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আপনি আমার এই আলোচনাকে দিনের খেদমত হিসাবে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন সকলের কাছে এই আকুল আবেদন থাকবে সম্মানিত বন্ধুগণ আমি আজকে আলোচনার বিষয় রেখেছি জাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জাকাত শব্দের অর্থ কি আল্লাহ পাকরবুল আলমিন জাকাত সম্পর্কে কি বলেন জাকাত আরবি শব্দ এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া পবিত্র করা পরিভাষায় নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক এক বছর অতিবাহিত হলে শরীয়তের পক্ষ থেকে তার মালের উপর নির্ধারিত অংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলে আমি আগেই আগেই বলেছিলাম জাকাত এটা আরবি শব্দ এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া বাড়া জাকাত একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল আমরা প্রত্যেকেই জানি নামাজ যেমন ইবাদত জাকাত ঠিক তেমনিভাবে জাকাতও একটা ইবাদত জাকাতও একটা আমল আমরা প্রত্যেকেই যাদের উপর জাকাত ফরজ আমরা প্রত্যেকেই এই জাকাত সম্পর্কে আমাদের যেই বিষয়গুলো রয়েছে শরীয়ত সম্মত আমরা জানি যে ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে পাঁচটি বিষয় কালিমা নামাজ রোজা জাকাত হজ তার মধ্য থেকে অন্যতম হচ্ছে জাকাত এখন আমরা প্রত্যেকেই জানি সারা বিশ্ব এক মহামারীতে মহামারীতে রয়েছে সারা পৃথিবী পৃথিবী এখন লকডাউনে রয়েছে সারা পৃথিবীর সকল মানুষ সাড়ে সাতশো কোটি মানুষ গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছে আপনার প্রত্যেকেই জানেন গত চব্বিশ ঘন্টায় বাংলাদেশে তিনশত একচল্লিশ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় দশ জন ইন্তিকাল করেছেন যারা ইন্তিকাল করেছেন তাদের প্রত্যেকে রুহের মাকফিরত কামনা করছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদের প্রত্যেকেই জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব দান করুন আমিন এবং যারা অসুস্থ হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্যে আরোগ্য কামনা করছিস প্রত্যেকে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন শেফাই কামেল আজালা দায় ইমান নসিব দান করুন সম্মানিত বন্ধুগণ যে আলোচনা করছিলাম জাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া জাকাত এর গুরুত্ব তাৎপর্য অনেক বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন তবুও সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদেরকে কয়েকটি আলোচনা করতে চাই জাকাত এর পরিমাণ এবং জাকাত কীভাবে দিতে হয় যদি আমরা অঙ্কের ভাষায় বলি এক লক্ষ টাকা এক বছর অতিবাহিত হলে সেখানে আড়াই হাজার টাকা জাকাত আসে এক কোটি টাকায় আড়াই লক্ষ টাকা জাকাত আসে এই পরিমাণে কতটুকু মাল এবং কতটুকু সম্পদ থাকলে আপনার মালের উপর জাকাত আসবে আমি আগেই বলে নিচ্ছি আপনার আয়ের উৎস বাড়ির আসবাবপত্র মিল ফ্যাক্টরি জায়গা 
এই সমস্ত জিনিসের প্রতি এই সমস্ত জিনিসের উপর যাকাত ফরজ হবে না এছাড়া যদি কোনো ব্যক্তির নিকট সম্পদ মিল ফ্যাক্টরি ব্যতীত ব্যাংক কিংবা স্বর্ণ অলঙ্কার অন্য প্রকারের কোনো ব্যবসায়িক মালের যেখানে আপনার এই পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ এবং সার বাউন্ন তোলা রূপা এই পরিমাণ বা এইগুলো কিছু কিছু সব মিলে যদি এই সমপরিমাণ টাকা যদি আপনার নিকট থাকে এবং এই টাকা